Jetzt haben wir ein bisschen Pause gemacht und eigentlich habe ich auch mir gesagt, ich will das erstmal eine ganze Zeit lang nicht mehr machen. Aber jetzt haben mir die letzten drei Tage nicht nur tatsächlich privat zwei Freunde, was sehr selten ist, weil die wenigsten meiner Freunde sich eigentlich mit diesem ganzen Scheiß, den ich hier mache, wirklich beschäftige und das macht mich überhaupt nicht traurig. <lacht> Wenn selbst die schreiben und glaube ich fünf oder sechs DMs in den letzten drei Tagen oder ein paar mehr noch auf Instagram und so weiter, dass ich mir doch unbedingt auf jeden Fall das neue Check Trendy Video anschauen soll, denke ich mir so, wir machen eine Ausnahme, oder Chat? Was meint ihr? Wir gucken einmal noch. Einmal noch wollen wir uns Track Trendy zusammen anschauen, weil anscheinend ist da heute einiges los. 97 hours on the world's largest cruise ship in first class. Vor einem Tag und es hat schon 449.000 Aufrufe. Warum habe ich nicht solche Zahlen? Ich meine, du. Jürgen. Ja, ich habe keine Jürgens. Steffi, du schaust doch gerade das Video hier. Bist du abonniert? Nee, glaub nicht. Deswegen abonnier mal. Wir wollen da auch hinkommen. Aber halt vielleicht mit eigenem Content. <lacht> Today, I'm taking the world's largest cruise ship for 97 hours from Florida to the Caribbean. I'll show you exactly what it's like to live on board this floating city with a population of 7,000 people. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas, irgendwas habe ich vergessen? Die Video schon so lange nicht mehr gemacht. Äh, 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 was? There's a park, an ice rink, robot bartenders, and not forgetting the zip line across the ship. Millie! It's a chat for Millie! With that, let's pick up our story in Florida. It's around a 45-minute drive to Port Canaveral from Orlando. And it's around a 45-minute drive. Well, hello there and welcome back to the channel. I'm about to go and get on board this, the wonder of the seas, the world's largest cruise ship. The world's largest... Irgendwie, weiß nicht, ich hab... Ach, scheiße, ich hab's schon so lange nicht mehr gemerkt, dass ich irgendwie direkt die ganze Zeit Bock hab, seinen Akzent zu verarschen. World's largest... Firstly, we'll need to drop our bags off. These will be sent directly to our cabins, allowing us to walk into the cruise terminal luggage free. Milly, Milly, Milly. Now for check-in. Ah, oh, Millie und Willi wieder vereint. Also, ich hab's doch, ich hab diesen ganzen von euch erfundenen Gossip nie in den Kommis, im Chat. Ihr liebt einfach Gossip. Ihr guckt jeden Abend GZSZ, Verbotene Liebe, Marienhof und so weiter. Ihr wollt Drama. Ihr wollt immer, dass was scheiße läuft. Ich hab immer gesagt, ich glaub diesem ganzen Schmutz nicht. Diese ganze Tabloid hier, das ist alles hier Yellow Press. Ja, oh, sie ist schwanger. Die sind nicht mehr zusammen. Alles spekuliert hier. Ich hab immer gesagt, Millie macht einfach chill zu Hause. Willi macht alleine kurz mal. Millie ist immer ein Thema. Die ist immer da und jetzt ist sie wieder da. Ich hab's gesagt, ich hab's gewusst. It's time to go and get on board. At this size, it's really hard to gauge just how big this... Das muss so unangenehm sein, zu sehen, wie er sich so filmt, ne? Dieses, er weiß ja, er macht nachher eine coole Slow-Mo-Fahrt hier von sich selber. Und dann immer dieses geil, leicht bedeutungsschwangere, so in die nicht vorhandene Ferne starren mit diesem geilen, ja... Yeah. Today, gonna go on a cruise. <laughs> Aber er hat ein bisschen Bart bekommen, oder? It's really hard to gauge just how big this ship is. But to put it into context, this is the Titanic in comparison. Oh, and the Empire State. Sorry, ohne Fußballfan da kann ich das gerade nicht einschätzen. Ja, fühlt ihr mich? Also ja, Titanic, ja, keine Ahnung. Weil ja, erstmal musst du mir sagen, wie, wie groß die Titanic in Fußballfeldern ist. Dann kann ich das vielleicht einschätzen. Also sorry, jeder weiß, internationale Meisterheit für Galileo-artige äh, Einspieler, die einem Größen erklären, ist und bleibt Fußballfeld. Welcome to Wonder of the Seas. It feels more like walking into a shopping mall than a cruise ship. Everything is on a massive scale. <lacht> Chat, wenn sie, wenn sie die Benachrichtigung bekommen, dass ich streame. Everything is on a massive scale. <lacht> oh, geil. We're currently on deck five in the Royal Promenade, but we have quite the distance to cover as our suite is all the way on the highest deck of the ship. To make this journey, we'll need to take one of the 24 glass elevators. Dildo, Riesen Dildo. It's up to deck 18. Okay, was ist das? Was soll das? Sieht scheiße aus. Punkt aus. Sieht übelst scheiße aus. Finally, we've arrived at the suite only level, which is also known as the suite neighborhood. I'll explain more about the various neighborhoods on board in just a moment. Da steht bestimmt irgendwo, gibt's so ein, so ein Wandtattoo hier, Life is sweet. 
oder sowas. <lacht> Aber sweet geschrieben, wisst ihr, was ich meine? <lacht> sweet dreams. <lacht> I'm a little disappointed to not be met or shown to our suite, given the price point, but I guess it's more fun this way. Glaubt ihr, der ist da schon nackt jetzt? Ich glaube schon. Wir checken weiterhin die Armaturen. Like an expensive game of hide and seek. <lacht> Ladies first, oder was? <lacht> Knallhart. Also, man kannst du bitte deiner Freundin die Tür aufhalten? Wo ist der englische Gentleman? Hä? Läuft sie einfach? Und wo sind die Timps? Was ist hier los? Well, welcome on board. We've just checked in, waiting for our bags. Yeah, and we're gonna go and explore around this, uh, this awesome looking room. I mean, the der hat so eine Art mit ihr zu reden, Leute. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ihr fühlt es auch. Wenn die redet, dieses noch, der hat so eine, so eine, so eine, so eine Smugness einfach in sich drin. So, so ein, ja, ja, okay, auf jeden Fall, ich, ich rede jetzt mal ein bisschen. Weiß ich nicht. Irgendwas finde ich. Ja, vielleicht ist er nur vor der Kamera so. Irgendwas, irgendwas finde ich da unangenehm. Sieht aus wie ein Puff übrigens, by the way. With a total size of nearly 700 square foot. This also is nicht, dass ich weiß, wie ein Puff aussieht. Huge space to have to ourselves. Downstairs features a dining room to indulge in the extensive room service. There's a bathroom with shower and even additional closet space, which I know will end up being nominated as mine. <lacht> ja. Oh, and of course, the spacious living room. It's more like an apartment. Digga, das sieht scheiße. Also, die eine Seite, okay, aber hier, guck mal, wirklich. Das ist, 80, das ist so Scarface, 80er Jahre äh, Stripclub, Puff, Schrägstrich, Puff, Schrägstrich, Kokain-Dealer-Wohnung. Oder diese Treppe mit diesem Marmorverschnitt und so ein Scheiß. Das sieht doch voll scheiße aus. Let's continue our tour upstairs, which feels positively strange to say in a cruise ship cabin. Das sieht einfach ein bisschen aus wie so eine Minecraft-Textur. We have a huge king size bed, which if you're traveling with a friend can be converted to twins. Weiß ich nicht. Da so direkt bei der Treppe finde ich irgendwie nicht so geil zu bumsen, oder? Also ich bumse gerne in vier Wänden so. So eine offene Wand mit so, äh, schlafen meine ich. There's a main closet, which I know will be Millie's. And finally the main bathroom complete with tub. It's fair to say this is one impressive suite. Ich fühl's nicht, ich finde die Treppen unnötig. Ja, dann auch, ich fühl's einfach nicht, anders kann ich nicht sagen. Ey, habe ich schon mal gesagt, aber ich sag's gerne nochmal, das hier hat mich als Kind oder generell bis heute ist für mich die absolut unheimlichste Stelle im Meer. So zwischen so Schiff und so und so dem Kai. Diese Stelle, wenn da reinfallen, hatte ich als Kind immer so Todesangst, Horror. Das finde ich richtig schlimm, daran zu denken, dass man da reinfällt. Das ist auch meistens so voll das äh, ekelhaft schmutzige Wasser und dann ist es so eng und so und dann keine Leiter und dann, äh, dann sind da auch so ekelhafte fucking Riesenhaie wahrscheinlich, die einem so die Füße abknabbern. Habe ich mich immer ferngehalten worden. Off we go then for the next 97 hours aboard Wonder of the Seas. Boah, das sieht so Horror aus, ey. Weißt du echt, die Welt brennt und heißt es einfach, ich will, nee, ich mache jetzt nicht diesen, diesen klimakritischen Scheiß. Naja, ist nicht scheiß, ihr wisst, was ich meine. Also, aber es ist schon manchmal, denke ich mir so, die Welt brennt und dann bauen wir solche, so eine Scheiße einfach. What could that be? Oh, of course, our bags. Quite the relief too, as we need to get ready for tonight's festivities. Die Socken. Nicht was schlimmer ist, die Klimakatastrophe oder die Socken zu den Schuhen, I don't know, wir werden sehen. So to kick off, I think we'll head for a drink, but with a twist. <lacht> Reds, habe wirklich Albträume von dem Soundtrack. <lacht> Wie viele Videos hast du jetzt eigentlich schon geschnitten, Reds, von diesen Tech <lacht> Jenny? Reds ist gerade im Chat und denkt sich so, oh nein, ich muss wieder die Scheiße mir fünfmal anhören und, aus und irgendwie rausfinden, wie man es monetarisieren kann. Because downstairs is one of the world's most unique bars. Bis jetzt jeder, den ich so gesehen habe, der hier so rumschwirrt, sieht 100% so aus wie jemand, den ich auf so einem Cruise Ship erwarten würde. Einfach nur vom Äußeren so, vom Look, von den Klamotten und so. This is Bionic Bar, where our drinks are prepared by robots. Here is your, your order is placed. Vut, vut, vut. Here is your gin tonic. Fla, fla, fla. Sorry, malfunction. Vut, vut, vut. <lacht> Welcome to Bionic Bar. I am going to kill all of you. Now call me boring, but I absolutely love a GNT. It's also pretty much impossible to mess up. So I feel we haven't really das tested. Das ist eine Scheiße, Mann. Wen interessiert so eine Scheiße? Gib mir einfach einen normalen Barkeeper. Was soll das? Was für eine dumme Geldverschwendung. Ja, Hälfte daneben. 
Und trotzdem habt ihr gesehen, steht jemand daneben und muss halt aufpassen, dass die Touris irgendwie den Roboter richtig bedienen. Mein Gott, dann stell doch einfach einen Mensch dahin, der die Touris bedient und dann hau den Roboter dahin, wo er hingehört. Irgendwie, dass sie sich in so eine Automontorstraße oder so. It's time for the all important taste test. Okay, that's absolutely fab. Mind you, for 30 bucks, it better be. 30 Dollar. Das ist nicht das Face, was man machen sollte, wenn man für 30 Dollar einen Roboter Gin Tonic trinkt. It's time for this evening's entertainment. Boah, würde ich das da hassen, Leute. Stellt euch mich einfach da vor. Es ist einfach, ich kann euch helfen. Angenommen, ich wäre hier, ich bin der, der hier so jetzt gerade so geht, einfach. Well, it's fair to say, one of the most impressive shows we've seen, let alone on board a cruise ship. I make it dinner time. We've managed to get a reservation at the ship's signature restaurant, Wonderland. Can you see what they did there? This is also what's known as speciality dining, meaning this comes at an additional cost. Der soll diese dumme Tür. Was ist das für eine Scheiße? Ist das irgendwie geiles Design oder was? Die Tür ist scheiße. Was soll das? Ja klar, bringt die nichts. Ich bin ja nicht dumm, aber ich check, ey, das ist doch trotzdem scheiße. Ich würde da nicht durchgehen. Ich würde da extra nicht durchgehen. Ach, ist wegen Alice im Wunderland oder was? Ja, aber die Tür ist doch klein. Dann mach sie wenigstens super klein oder so, dass man so... Ja, uh, yeah, I don't know. At over 100 dollars, let's see if it's worth it. Ey, das sieht doch ultra ungemütlich aus. Jetzt mal ohne Scheiß. Viel zu hell. Dann dieser fucking Teppich, wovon ich von hier aus schon einen epileptischen Anfall leicht bekomme. Dann diese ekligen Stühle, alle, diese Marmorscheiße und so. Boah. Ich, ich kriege echt einen Anfall, wenn ich das sehe. Ich will da nicht sein. Der Boden ist... Boah. Though I'm surprised to see it so empty, given it's supposedly fully booked for the rest of the sailing. Now, something you should know is this is a very different dining experience. Dining. Our menu, for example, well, we'll have to paint it to reveal it. Oh, ich hasse alles an dieser Reise bis jetzt. Das ist alles, was ich hasse. So dumme Scheiße, die man da machen muss und wo so dumme Menschen denken, <lacht> ja, das ist echt voll lustig, wegen alles im Wunderland. Ja, okay, voll geil. Volles Erlebnis hier. Kommen nachher noch mehr, äh, mehr so Leute, die ins Wasser springen von oben so und da wo es dann so spritzt. Das finde ich nämlich ganz toll. <lacht> das gefällt halt auch voll vielen Leuten, ne? Die sind auch so Leute, die dann sagen, guck mal, der Dieter Bohlen hat wieder ein lustiges Video gepostet. Der nimmt immer so ein Stück Gurke und dann riecht er an Schokolade. Und dann <lacht> isst er die Gurke und riecht an Schokolade. <lacht> It's also split into elements instead of courses. I'm told the food is intended to confuse your senses. Worst typography übrigens ever here. Was ist das bitte? Das ist ja auch nichts anderes als ein bisschen neumodisches Comic Sans. Welcher Grafikdesigner hat das abgesegnet? Das sieht so abartig die Scheiße aus, Mann. In terms of consistency and taste. Oh, Geist, smart hatter. Did you see the smart hatter? The smart hatter. Bottle of water with a... I'm gonna have a bottle of water with a smart hatter. The maha is here. I'm gonna have a bottle of water, bottle of water, 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 water. First up, the bird's nest, bathed in a cloud of smoke, yeah. with yolks infused with blue cheese and hot sauce. We too are confused, but as I said, that's the point. Okay, this concept is, they kriegen Essen, was einen uh, uh, confusen soll. Other dishes are then served, including a liquid lobster, topped with caviar, along with a dish called citrus. Yeah, come on, Löffel durchfall, nice. Yeah, I don't know what's going on. It's so crazy, Before isn't it? Before our mains are served, I'm presented with a tomato water with, um, Bread foam is actually delicious. It's like so crazy. I mean, it's like it's like it's, not, it's like it's such a crazy restaurant. I mean, there's so much crazy stuff happening. Like, oh my god. I mean, this is just an experience. Oh, it's so good. Right, the main event: the short rib served with a Bordelais sauce. Impeccably. Das sieht alles scheiße aus, Chat. Bitte sagt mir, dass ich wirklich nicht der Einzige bin. Das sieht doch alles irgendwie geschmacklos und scheiße aus. Ich verstehe es nicht. Warum redet er so positiv die ganze Zeit? Der ist doch sonst auch mal ein bisschen kritisch manchmal. Also ich verstehe das nicht, dass der da nicht mal einen Kommentar macht. Das sieht so ungemütlich aus alles. Es sieht aus wie ein Stück Scheiße einfach mit, mit auf so einem Kinderteller. There's no dessert menu, but we're surprised with a chocolate orb entitled Geil. The World. Ja cool, hättest du ja auch sparen können, Orb draus zu machen, wenn das eh wegschmelzt, du Vollidiot. We also served the forbidden apple, which is filled with brown butter crumble and a side of vanilla yogurt ice cream. Again, top marks. Well, we've just come back from Wonderland. I know, right? I had a really, really good evening. I mean, yes, it was a lot of money, but I do think they did it right. It has to be said. But anyway, now we're... De ich spreche das aus, was wir alle denken, aber habt ihr nicht das Gefühl, dass der so ein bisschen fest so bis zu fest zu nah an sich drückt bei diesen one bots <lacht> Free Millie. <lacht> Back. Ist immer so slightly zu forced. Well, good morning. I was concerned there may be some rocking oh, ich hätte so gerne jetzt den Shot gesehen, wie er wirklich einfach so die Beine spreizt und so. 
Ich wette, den gibt's. Ich wette, es gibt auch immer so einen Directors Cut für ihn selber, wo super oft einfach sein, sein Pimmel zu sehen ist und so. Ich frag mich nicht warum, ich finde das witzig. Aber ich meine, hier hat er doch geschnitten. Guck mal. Oh, es ja, ja. Da, da, da hat man's. Guck mal, das ging doch hier weiter, ne? Hier geht, hier geht die Decke langs, die geht die Decke, fliegt jetzt gleich runter. Ah, da schneidet er, weißt du, für seine Directors Cut zu Hause. Ist alles zu sehen. Es kommt gleich. Dieses Lied. Warte, warte. Ich sag, das Lied kickt rein, wenn er seinen Kaffee trinkt und in die Ferne schaut. Achtung! Really had a look at yet. At the touch of a button, the massive Baut sich noch auf, hört das? Part to reveal our impressive 120 square foot bell. Hört ihr, wie es aufbaut? Das ist der Song im Hintergrund der baut sich auf. Der macht jetzt 100 Pounds dieses Dä, wenn der Beat so rein droppt, hat er so einen Schluck Kaffee und guckt so aufs Meer. Wetten. Ey. <lacht> oh, so geil. Das ist so klar, Mann. For most passengers, you can head to Windjack. Ah, das bin ich. Leute, ganz ehrlich, eins im Chat. Das bin ich in. Ah, wollen wir ehrlich sein? Wollen wir ehrlich sein? Fünf Jahren. Das bin ich in fünf Jahren. Und ich habe auch irgendwo ein kleines Streamingzimmer auf dem. Äh, auf, also ein kleines streaming auf dem Boot. To enjoy a buffet experience. From a cooked breakfast to have a. Oh, das liebe ich aber. From a cooked. Ah, da hätte ich Bock drauf. Da würde ich alles einmal nehmen. Zwei Würste. Zwei, ich würde hier zwei von nehmen, da zwei von nehmen. Ein Herr Sporn, ein bisschen auf die Kalorien achten. Und dann hier so ein 18 Stück Bacon. Wisst ihr, was ich meine jetzt mit jeder einzelne Mensch hier sieht so aus wie jemand, den man sich auch hundertprozentig vorstellen würde auf so einer Cruise. Anything other than filter coffee and OJ. Das könnte auch ich sein, der ist auch chillig. <lacht> der ist chillig, den mag ich. Ich glaube, der holt gerade Runde 2, oder? Der ist, wisst ihr, seht ihr die Augenbrauen? Der geht gerade Runde 2 holen. Der hat Bock, der holt sich nochmal was. Ah, komm, scheiß da drauf. Wir sind im Urlaub. Chargeable throughout. Oh, das bin ich. Nee, das bin er ich. <lacht> Immer mit einem Gin Tonic hier. Muss nachher noch streamen. We'll get started with the fresh pastries and a cappuccino. I'm disappointed this is not barista made coffee. But hey, it still provides the required caffeine hit this morning. Millie opts for the fast fare breakfast, whereas I go for the Baja eggs. Both are tasty enough, but. Sieht da alles irgendwie nicht so geil aus. Not nearly as impressive as I'd hoped for the sweets only restaurant. I'd like to see the rest of the sweets neighborhood, so we'll start with the sweets sun deck. Aber guck mal, selbst hier chillen ist doch scheiße. Man hat keine wirklich geile Aussicht. Du siehst nur irgendwelche fetten Leute am Pool, die sich so eingeölt irgendwie einen Sonnenbrand holen. Oh, komm, wir gehen nochmal drei Würste holen. Ah, oh, ich bin oh, oh, oh. Nur so, so, irgendwie so einfach so. Ah. Einfach ist einfach alles ungeil. Das ist so, so. Ah, ich weiß auch nicht. Es regt mich richtig auf, dieses Schiff. <lacht> nee, also. Wollt ihr da chillen? Ey, und falls es jetzt gerade so wirkt, als würde ich jetzt nur extra Sachen suchen, um zu motzen. Leute, glaubt mir, ich sage auch was, wenn es mir positiv auffällt. Aber gerade merke ich, und es wird gerade viel, aber ich habe wirklich, Real Talk, bisher nichts Gutes zu sagen zu diesem Schiff. Ich finde alles scheiße, was ich da sehe. Due to its depth, not really a place to do much swimming in. There's also a fully stocked... Walking out onto the Lido Deck 15 is more akin to entering a water park than a cruise ship deck. With no less than 19 pools on board, you'll find the largest of which here. You'll want to pick your time wisely though. Guck mal, so ein Riesenbild. Oh, es ist so, es ist wirklich wie bei Wall-E, Leute, dieses Schiff oben, wo die ganzen dicken Leute da mit ihren kleinen Hover, Hoverbetten rum, rumdüsen. Our firm favorite though were the water slides, otherwise known as the perfect storm. All this excitement, I think it's time to cool down with an ice cream. Sprinkles is located on the same deck, offering complimentary chocolate and vanilla ice creams throughout the day. 20 Euro oder so ein Eis wetten. And unlike McDonald's, the machine was never out of order. <lacht> Weil es bei McDonald's oft kaputt ist, wisst ihr was ich meine? <lacht> Relatable. Heute ist irgendwie auch der Hass in mir groß, sorry Leute. Now behold, check out this totally non-edited trick shot. Adjacent to the... you'll find a huge drop down onto the boardwalk. And it's here where the ship's zipline is located. Of course- Ah, oh, natürlich ein zipline. Shaka bra. So when I call out, Shaka bra, look up and give the camera a nice Shaka bra. <lacht> es ist so gut. Es, es fasst einfach ziplining so gut zusammen. Das ist so langweilig wahrscheinlich. Shaka bra. Oh, dann immer so diese Helfer, mir wäre das so peinlich, Leute. Ich, ich würde mich da so unwohl fühlen, wenn da immer so diese Animateure sind. Und da bist du halt erst recht immer so der Ultra-Turi. Wisst ihr, was ich meine? Ich will immer, wenn ich irgendwo bin, nicht auffallen. 
Ich will immer, dass eigentlich immer alle Leute denken, ich bin Einheimischer. Gut, auf dem Schiff geht es natürlich nicht. <lacht> Gut, ich auf so einem Schiff mit so einer Kapitänsmütze und so. Naja, ich arbeite hier. Bin äh, oben äh, auf der Brücke mache ich irgendwas. Ich bin kein Tourist, auf keinen Fall. Nee, nee, ich <lacht> weiß, was ich meine. Welcome to the boardwalk, to deck four, for some Japanese cuisine at Izumi. Izumi is split into two sections, for hibachi live cooking and sushi. We unfortunately couldn't get a reservation for the former, but being huge fans of sushi, this will still very much be a treat. Sieht aus wie ein Puff, ey. Alles sieht aus wie ein Puff. I'll start with a personal favorite, the miso soup, before moving on to a starter of pork gyoza dumplings and the shrimp firecracker spring. Ich weiß vor allem noch nicht, was, die, was das Ticket kostet, also nicht spoilern, falls das Video schon kennt, aber ich bin sehr gespannt auf das Fazit von dem Video. Ich sag, ich, 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 reiß hier, ich reiß die Hütte ein, wenn das zu teuer ist. We'll go for a selection of shrimp, salmon and Philadelphia sushi rolls. Pukake. As far as sushi goes, we're most impressed. Especially given this has been prepared hundreds of miles out at sea. In terms of cost, this is priced at $92. Ah, klar, einfach mal für 90, Euro, 90 Dollar Sushi, cool. Expensive, that's for sure, but worth it? I think so. Nee, glaube ich nicht. Post lunch, it's time for us to explore more of the ship's interior. And my word, where to start? On deck 5. This is where we first. <lacht> das ist ein Auto auf dem Schiff. <lacht> Guck mal, Hannelore. Das ist ja verrückt. Wir sind auf dem Meer. Und da hat die Habe die einfach ein Auto da neu gemacht. Wir sind ja auf dem Meer, das ist ja eigentlich total verrückt. Wir brauchen doch kein Auto. <lacht> und jetzt haben die da einfach einen Mustang da neu gemacht. Ja, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn, das ist, das ist so geil hier, oder? Ah ja, lass uns erstmal noch einen Hotdog holen für 200 Euro. Sorrento, serving up pizza every day until 3. Widerlich, scheiß Pizza. Einfach eine Gustavo Gusto. We go and play some laser tag on deck 3. <lacht> no, definitely not. I don't want to. I want to get off the ship. Can I just jump? Ja. Yeah. I can't say I've played this since my classmates' birthday parties back when I was a kid, but I'm mega excited to try it again. Oh, laser Tag, Alter. Wer von euch war schon mal Laser Tag spielen? Ist genau das gleiche wie Shaka Bar. Es ist, macht zwei Minuten Bock und danach ist es einfach nur nervig. Es ist auch eins von diesen Dingern, wo man denkt, geil, man ist aufgeregt, man kriegt eine Einleitung, man kriegt eine Einweisung, cool, ich habe so eine Weste an, ich habe eine Waffe. Dann macht es zwei Minuten Bock und dann macht es keinen Spaß mehr. Ja, da ist man noch aufgeregt, dann macht so coole... Fotos und so. Shaka bra. Das ist cringe. <lacht> Habt ihr den Typ gesehen, der gechillt hat? Der Typ, der einfach. Er macht so. Der, er macht hier versucht voll so Dramatik zu erzeugen und dieser eine Typ chillt einfach mit Händen hinterm Rücken. Warte, wo ist er? Hier. Hier. Das ist für mich Comedy pur. Der Typ wird auch noch angezielt und bewegt sich nicht mal. Es ist einfach so. Ja, okay. Ich meine, es ist halt keine echte Waffe. Ne? Es ist halt einfach nur Licht. Ne? Ich bin hier, ne? keine Ahnung. Okay, cool. Mitarbeiter. Was war's? Well, after another fantastic day on board Wonder of the Seas, of course, I've uh, decided to dress a little more smartly this evening because we've got dinner reservations over at the Sweets Only Restaurants down on Deck 17. So with that, let's go and grab Millie. Go and get some dinner. Schönes Kleid. So we'll give the bank Schönes card Kleid. a rest Gefällt this me. evening, as of course Coastal Kitchen is inclusive. Here you'll be able to pick either flexible or a set dining time each night. Wer hat das, wer hat das designed, man? Though I can't say that spice lamb kofta is very Italian. <laughs> Back in the Coastal Kitchen, we managed to catch the last few minutes of happy hour and enjoy... Wo ist der Roboter? Hey, ohne Roboter? Kein Gin Tonic für mich. Wie seht ihr das? <lacht> XXL Lutz. Ohne Witz, Chat, ihr habt recht. Das ist echt einfach Poco Domäne meets XXXL Lutz und dann einfach, ja, passt schon. To begin, I go for the French onion soup, a personal favorite, whilst Millie goes for the braised beef gnocchi. Das sieht sehr aus. Not gonna lie. To continue the beef theme, we both opt for the grilled New York sirloin steak, cooked medium for me and rare for Millie. Leute, okay, ich meine, das ist bestimmt lecker, aber sorry, das sieht einfach aus wie auf dem Kindergeburtstag oder so. Also, es sieht aus wie ein Pappteller, das ist, einfach, das ist so lieblos, das, ist einfach, das sieht einfach nicht geil aus, Mann. We both go for the Royal Cheesecake, which is okay, but nothing special. Overall, I'd say the meal is solid, though it's clear they hold back a bit, in the hope that you'll go to one of the chargeable speciality restaurants. Well, good morning, it's day three on board, and we still have so much more to see. <laughs> to see, you know what I mean? See? <laughs> For breakfast, we've decided to try out Johnny Rocket's Diner down on the boardwalk. Being British, going to an American diner is still very much of a novelty and feels right out of a movie. 
Johnny Rockets is open for breakfast, lunch and dinner without a reservation. Whilst lunch and dinner are at a supplement of $6.95 per person, breakfast is free, which... Hey, stell dir mal vor, du kommst verkatert mit schlechtem Schlaf hier an und siehst den Boden. Ich würde vorher gesagt, die einfach umkippen. Millie goes for her favorite, French toast served with maple syrup. Warum bewegt sich das? The pancakes stand out to me this morning though. Both come with extra potatoes, bacon and scrambled egg. <lacht> ah, das ist wirklich die schlimmste Reise und er ist so positiv. Und Leute, der war, ey, der war schon negativ auch mal. Also auch bei schlechteren Sachen. Von wegen, vielleicht gefällt es ihm ja. Der ist irgendwie viel zu positiv. Das muss ein Sponsoring sein. Ey, ist nur Vermutung, aber... Das ist irgendwas im Argen, ey. Der, der ist so, der sagt so, alles ist geil. Und das Bild sagt aber, alles ist scheiße. I'm pretty excited about this, because I've got the opportunity to go and take a look around behind the scenes. Essentially, everything that we don't see as passengers. I've got to sign like waivers and stuff. Und jetzt so Schnitt, er ist einfach vom Bord geworfen worden mit so einer, mit so einer Bo wie heißt das hier, so einer Weste und schwimmt so. Yeah, well, they threw me off the ship, because this is what you see behind the scenes. Charge board $180 a person. Das ist ja gar nichts was Besonderes für ihn. Das kann man einfach auch kaufen. Ja, super. Hey Leute, ich kann euch auch eine Behind-the-Stream-Tour anbieten. 2500 Euro. Könnt ihr hier herkommen. Ich zeige euch so, wie das hier hinter der Kamera aussieht. So 5-6 Minuten. Und äh, ja, ist ein Behind-the-Stream-Tour. We start off by taking a look at the main dining room kitchen. I'm informed that each speciality restaurant also has its own kitchen, meaning there are in excess of 30 kitchens, serving up 30,000 meals daily. Es wäre mir so unangenehm, wär mir so unangenehm da durchzulaufen, während die sich hier den Arsch abackern für diese ganzen dicken Touristen, die da den ganzen Tag sich Würste in den Schlund ballern. Weißt du, ich meine? Und die, die, die kriegen da wahrscheinlich Minimum Wage oder sowas. Und dann sitzt du da und stehst da in so einer Tour. <lacht> und was machst du jetzt? Und du bist voll so, ugh. The walk-in cold storage, containing anything from fish to ice cream. In one of the other walk-ins, I managed wow. to track down... Anything from fish to ice cream, man, that's so interesting. Like, that's what they have in the fridge, in the freezer? Wow, that's just so amazing. That blew my mind. On the good stuff, now we're talking. Finally, we reach deck one. And whilst there are lower decks where the engines are located, this is not part of the tour. This is where the ship's laundry happens, which, as you can imagine, is a huge operation running 24-7. So the tour finale so. sees us heading up to deck 12, and with it, the bridge. I mean, it's not every day you get to see the driving seat for the world's largest cruise ship. <laughs> Keiner sitzt drin. In all, I really enjoyed this tour. I would wholeheartedly recommend it. If finding more out about the ship firsthand is your jam. I ja, das ist das Einzige, was interessant ist. Ja, so die Brücke sehen und so, finde ich auch cool, aber ja. It's just so expensive. Go as far to say that Central Park is one of my favorite places on board. It's so disconnected to what you'd usually associate with a cruise ship. You honestly start to forget you're even on one. With over... Ja, als ob. 20,000 live plants. I imagine it's also quite the challenge to maintain. We're booked into Giovanni's Italian kitchen. This is yet another. Das ist alles so fake. Das ist so typisch amerikanisch, man. Das ist genau wie alles in Las Vegas und so. Und das ist so, so das ist einfach, das ist alles Plastik und, und gefaked und so. Das ist, ach, da Giovanni's und dann sieht alles so italienisch aus und so. Wahrscheinlich haben die jetzt überall so Kacheln an den Wänden, die alle Plastik sind und so. Ich. But given our favorite food is Italian, I think it's worth a shot. Auch, sieht auch scheiße aus. I'm sorry. Let's take a look at the menu then. Okay, you should know me by now. I'm a sucker for pizza. However, in true Italian... Hey, er ist einfach auch crazy, oder? Der ist auch so richtig ähm, individuell, finde ich so. Er, ist, er mag Pizza einfach. Und Steaks. Ich finde den einfach besonders. Style, it's good to see a variety of pasta dishes also served. <lacht> sorry. We ja. may have gone a little er wild. Er war, er war ein bisschen hart gerade, aber ich, ich weiß auch nicht. We served the cheesy garlic bread, truffled burrata, caprese salad, calamari, and the largest meatball you've ever seen. And that's just to begin. Millie goes for her favorite carbonara, whilst I stick to pizza. Mit Sahne, hab mal, sehe ich sofort. Nee, so macht man keine. Oh, die Pizza sieht gut aus. Okay, erste, okay, Chat, eins, oder? Eins, wenn ihr mir agreed. Erste, was, erste Gute von diesem ganzen Video. Das erste, was gut aussieht. Ihr sagt zwei? Das ist eine ordentliche Pizza, die sieht doch okay aus. Jetzt ist keine 10 von 10, aber es ist auf jeden Fall besser als eine Gustavo Gusto. Ah, die sieht schon gut aus. Guck mal, die Mozzarella ist schön am runterfließen und so. Da ist schon nice. Jetzt hat mal auf. Now for the bill. I was expecting this to be... Ich sag, wenn das Sushi 90 Dollar gekostet hat, die hatten ein Espresso jeweils, die hatten Carbonara, die hatten eine Pizza. Hm, hatten die Nachtisch oder... Nee, die hatten Vorspeise, Caprese und irgendwie diese Calamari. Ich sag, ohne Witz, 120 Dollar. 120 Dollar, sage ich. Die Meatball auch noch. Oh, Chad hat recht, Meatball. Okay, warte, dann, dann sage ich 160. 160 Dollar hat es gekostet. So I actually feel this is very well priced given... 60 Dollar! 
Ich würde nur da essen. Warum essen die überhaupt woanders? Guck, wir müssen ja nicht irgendwie nur, weil wir kritisch sind, die ganze Zeit durchgängig kritisch sein, just to be critical. Das ist okay, 60 Dollar für die ganzen Sachen ist nicht schlecht. Let's go, Ice Skating. Es ist so pervers, Mann. Oh, die Eiskappen schmelzen und dann bauen die dieses riesen hässliche Ungetüm von dem Schiff und dann kann man in dem fucking Bauch von diesem riesen hässlichen Schiff, was ebelst die Umwelt verschmutzt, einfach Eisschlittschuh laufen. Das ist so dumm. Now I happen to really enjoy ice skating, not that I'm very good. Thankfully I live to tell the tale. Shall we up the ante and do some rock climbing? The rear no, of the ship, nee. there are two. Ihr wisst ja, ich bin großer Boulder-Fan. Ich boulder ja seit äh, geraumer Zeit. Lieb das. Bin ja in so einem kleinen Boulder-Club. Wir treffen uns dann immer äh, einmal die Woche. Ähm, unser Instructor Torben ist echt cool. Wir, wir machen, wir klettern halt einfach so die Wand hoch. Irgendwie ist geil. Macht voll, voll Bock. Ich hasse Boulder und so ist der, Mann. Das ist das Letzte, was ich immer... Und weißt du was, Leute? Ich weiß einfach, ich weiß einfach, wenn ich es mal ausprobieren würde, mir wird es gefallen und ich würd's, würde es euch niemals erzählen. Es wäre für immer mein Geheimnis. Ich würde keine Insta-Story machen, ich würde ganz heimlich gehen und merken so, das ist eigentlich ganz geil. Ich würde es euch nie verraten. After an activity-filled afternoon, would you believe it's that time again? I've booked us a table at the onboard steakhouse, Chops Grill. To start, Millie opts for the jumbo crab cake. Whereas I go for the beef. Was soll dann daran Jumbo sein? Both are delicious. Ich will ich wissen, was er sonst noch alles groß nennt? Stop. Sorry. Millie a bone in ribeye cooked rare, and for me a medium cooked fillet. Yes, we pronounce it that way in the UK, before I get any filet corrections. To close, we really must try a dessert. I mean, it's only fair as we skipped at lunch. We decide to share the New York cheesecake and warm chocolate cake. Das ist kein New York cheesecake gewesen. New York cheesecake hat nicht so Schokolade oder das hier drin. New York cheesecake ist durchgängig cheesecake, oder nicht? And the damage cover is charged at around 100. Waren die nicht Pizza essen? <lacht> stimmt. Ey, stimmt. Das ist, vor allem der Titel, ne? 97 Stunden. Die haben ja echt übel viel gegessen und gesoffen in den... Was ist 97 Stunden? Sind das vier Tage? 24, 48, 72? 700? Okay. Wow. Ey, ich hab Abi, Leute. To conclude another fantastic day at sea, we've booked to see a show. Voices in the Royal Theatre. This is the largest venue on board and plays host to a variety of performances, which are free but require a reservation. We have finally reached land after the last few days at sea. Oh, wo ist das? Welcome to St. Martin, around 1500 miles from Port Canaveral. Er hat nichts von NASA angehabt, apropos Canaveral, Cape Canaveral, huh? I'm unsure if we'll get land legs after being on the water so long. <laughs> yeah, I don't know. How much was this trip? I booked this through the Royal Caribbean. Achtung, okay, was hat, was hat das jetzt gekostet? When you add up the 16,000 pounds I spent online, plus onboard expenses of 900 dollars, you get a total of 22,231 dollars. Was? 22.000 Euro hat der für die Scheiße ausgegeben? Junge, was? Would I recommend it? Well, we had an incredible time. The suite was gorgeous and facilities. No, I would not recommend it. That's what you're supposed to say, bro. No. Although saying that, I found the constant upsell frustrating at this price point and feel that more should have been included. In comparison, my Virgin Voyages cruise in their very best suite was over half this cost. But let me know what you think down below. But anyway, thank you so much for watching. I hope you've enjoyed coming with us on board Wonder of the Seas just behind us over there. And we'll catch you all again next time. Bye. Thanks a lot, Millie and Willie. Um, yeah. You know, as usual, nothing against you guys, but that cruise looks like absolute dog shit. And I think $22,000 is way too much for it. All the best. Ta-da.